。电视剧《问心》终于刚刚想和方小然享受一段美好的时光，正准备去钓鱼，结果他发现了小瑞在吃延缓扩心病病症的药物，这下子藏不住了，小瑞也确诊了。编剧果然够心狠，知道刀谁，最能引起观众的不适。林海刚死不久，家里林海生活的痕迹犹在，小瑞就确诊的，林毅就直接颓废摆烂了，工作不要了，一个人躺在家里熬着，像是等死一样。但在小瑞的剧情线上，让小瑞这么早确诊是没必要的，是有些失控的。理解编剧的目的，林毅之前已经决定远离方小然了，如今因为方小然遭遇职业暴露，因此林毅又进入了方小然的生活。现在这对小情侣一天天过得很甜美，可是小瑞确诊了，林毅就又退却了，又开始反复犹疑了。不就是想刻画一下林毅的对待感情的渴望与惧怕吗？没必要拿小瑞开刀啊！真的，你找一个剧中次要人物，甚至是从未出场的人物开刀行不行？比如林毅的爷爷那辈人，难道只有他爷爷一个人吗？就没什么兄弟姐妹？你挑一个亲戚家的人开刀，凸显一下。家族病史的遗传概率很高就可以了，或者说你干脆让林毅在正和方小然相处的火热时，接诊一个因为心脏不适前来就诊的人。林毅经过初步判断是扩心病，之后赶紧去检查，确诊了病因。你再给这个病人扩写下人物背景，比如是一个马上要结婚的年轻小伙，他得知自己病情，对自己感情做出抉择之类的故事也可以啊。总之，就像周晓峰说的那样，这个时候林毅做出的任何决定都要慎重，因为不存在后悔的机会。问心中金世佳饰演的林毅，知道家族病史给自己带来的潜在危险，没必要通过小瑞确诊这件事来给他提个醒。再者，小瑞找周晓峰检查才确诊的事情，更是离谱的设定。如此设定，编剧是想凸显周晓峰的纠结和不易。他在得知小瑞确诊后。还遵从了小瑞的意愿，替他保密。周晓峰的人设是丰满了，毕竟方小然是他妹妹，林毅是他兄弟，他怎么选都很纠结。让周晓峰的人设更加饱满了，却让小瑞的故事线崩了呀。试问这些年，林家人连感个冒都小心翼翼的，害怕诱发心脏病，他们平时能少得了检查？之前林毅哥哥都是在犀利治病的，检查也在犀利做，不可能只是哥哥做。林毅和小瑞不做呀，可以说这些年小瑞都是定期在西利检查的，而且这一次也是人家西利那边给小瑞检查过了，没有大问题，是小瑞自己心里不托底，所以才来找到周晓峰。结果周晓峰凭借丰富的阅历经验，一下子就发现了小瑞已经发病的事实。西利有曹教授在，不至于出现给小瑞做应付检查的情况吧？西利也不差呀。总不至于出现给小瑞漏诊的可能，但结果偏偏是西利没查出来，小瑞来找周晓峰就查出来了，一切都有人为制造巧合的意味。所以个人认为，小瑞的发病设定不太好，在剧情上本来就可有可无，非要让他发病来丰富林毅和周晓峰的人设，其实是没必要的。小瑞是一个多懂事的孩子的，这遗传也要讲概率吧，不能如此蛮不讲理。说的就得呀，小瑞还在上学，难道这还指望着拍的第二季，在第二季就要看到只能一个人演床戏的小瑞了吗